അടുത്തതായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ ഏതൊരു മുന്നേറ്റവും കണ്ടെത്തലും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സൂത്രവാക്യങ്ങളും വസ്തുതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി അല്പമായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെറ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആധുനിക ഗണിത ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് സെറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോലെയുള്ള ബ്രാഞ്ചിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രധാന ഗണിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് തിയറിയിൽ നിന്നും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്കിൽ നിന്നും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ നവീന ആശയങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെറ്റ് തിയറി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മെട്രിസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും വളരെ ബൃഹത്തായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമാണ് മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു സർക്യൂട്ട് തിയറിയിൽ കറണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് മെട്രിസിന്റെ സഹായം നമ്മൾ തരാറുണ്ട് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന വിദ്യയിൽ സന്ദേശം ഇമെയിൽ സന്ദേശം ഒക്കെ ആയിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ മെട്രിസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മാത്തമാറ്റിക്സ് മേഖലയാണ് കാൽക്കുലസ് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വളരെ വിപുലമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് കാൽക്കുലസ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കാൽക്കുലസിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ് ഇതിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിന്റെ ലളിതമായ പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു വളവുകളുടെ സ്ലോപ്പ് അഥവാ ചെരിവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സാധാരണ നേർരേഖയുടെ ദിശാഭ്രംശം വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഒരു സങ്കീർണമായ വളവിന്റെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെരിവ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാൽ കാൽക്കുലസ് എന്ന വിഷയം പഠിച്ചാല് ഏത് വളവിന്റെയും സ്ലോപ്പ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൃത്യമായ പല രൂപങ്ങളുടെയും വിസ്തൃതി നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ വളരെ സാധാരണ രീതിയിൽ പറ്റും പക്ഷെ ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസമാണ് ഇവിടെയാണ് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസിന്റെ പ്രസക്തി എത്ര വിഷമം പിടിച്ചതാണെങ്കിലും ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊരു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്തെ എല്ലാ ശാഖകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു വിഷയമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട മാത്തമാറ്റിക്സ് അറിവുകളുടെ ഒരു വേണ്ട ഏരിയ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനും പ്രയോഗിക്കാനും ഏറ്റവും എളുപ്പമായ വിഷയമാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം പക്ഷെ പലപ്പോഴും പ്രശ്നം പല കുട്ടികൾക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരമായ കാര്യം മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്തു പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് പഠനത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം മാത്തമാറ്റിക്സിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്